Welcome back to my channel. If you are new, welcome. Today, I would like to share to all of you how to make a duck. Okay, so we bought a duck from the market. I will take it home and I already uh, chop it up in a piece of junk and looking. I will show you in a minute. And in order for you how to make this dish, you had to use the um, the whole sodium or less sodium soy sauce that should be okay we always use this one and you need four tablespoon of soy sauce two tablespoon of pure sesame oil right here and next to it is two tablespoon of um, chicken powder seasoning next to it is a five spice this is what it look like uh, on the top they call ngũ vị hương but this is a five spice okay and you just need is uh, uh, one teaspoon that's good enough and right here is two tablespoon of salt pink sauce we use and one uh, teaspoon of uh, black pepper next to it is you use uh, two tablespoon of honey we use the raw one at home and we use two cloves of the garlic and two cloves of the green uh, shallot and right here is the bowl you know uh, hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà là cái cách ướp uh, vịt để mà uh, roti đó nha cả nhà uh, thì uh, cái cách làm là các bạn sẽ cần là uh, bốn muỗng xì dầu ha thì mình ở đây mình dùng cái loại xì dầu loại này nếu các bạn dùng cái này là loại less sodium nếu mà các bạn mua cái loại mà nguyên á thì các bạn có thể bỏ bớt lại một chút nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình ướp thì mình làm thì mình cũng uh, nêm nếm lại cho nó vừa vặn ha nhưng mà đây thì theo cái công thức của gia đình thì mình muốn chia sẻ như vậy bên cạnh đó các bạn có thể bỏ là đây là dầu mè nha đây dầu mè ở đây và ở đây là bột nêm thì cho là hai muỗng bột nêm Uh, một muỗng teaspoon của ngũ vị hương và ở đây là hai muỗng muối uh, một muỗng uh, cà phê um, tiêu và hai muỗng uh, mật ong nha cả nhà mình muốn dùng loại này uh, hai tép tỏi uh, hai củ hành hương nha và đây để mình uh, sẽ I'm gonna mix it in together and I put in the marinade in the duck and I will show you what it look like and here you go family right now i have uh, uh, oil olive oil the cooking kai in right now and i'm gonna put the duck in to fry so bây giờ là mình bỏ um, uh, dầu vào và mình bỏ uh, thịt vịt vào để mà uh, chiên nha cả nhà thì when you put it in make sure you put the skin face down and of course you have to adjust the heat right because the heat is very high is not good so i'm going to adjust the heat to uh, low and when you put the um, duck in and make sure you put the skin part down first okay so we fry that one until it's a turn brown then uh, you uh, flip over on the other side okay so just one by one i'm going to put it in to see that we bought the whole duck but we cut it a very chunky looking like this you know and you're gonna enjoy it so good normally you eat this with rice or um you can eat with uh, uh bread okay so đây là thịt vịt nha cả nhà thì uh, sau khi mà ướp xong rồi thì mình uh, bỏ vào mình chiên như vậy ha mình uh, nêm và mình bỏ vào với tất cả những cái gia vị ở trong đây nha rồi mình bỏ vào mình cắt một cái khúc lớn lớn như vậy ha thì khi mà mình uh, làm À, chín rồi thì gia đình mình nói là đôi khi là ăn với cơm hay là ăn với bánh mì cũng được nha cả nhà. So make sure that in here, in the beginning I just forgot to tell you guys that um, when you buy a duck from the market, in order to take it the smell away, you have to um, marinate uh, or uh, clean with the ginger, cut the whole big ginger and uh, with salt you know clean inside outside really really well and wash this really really good you know and after that earlier i already showed you uh, how to marinate you know if you can live in the refrigerator for like 15 minutes so khi mà cả nhà mua con vịt về đó thì nhớ nha thì dùng con uh, dùng uh, củ gừng và muối rồi uh, uh, trà sát bên trong bên ngoài cho nó thật sạch 
để không có nghe cái mùi tanh của vịt đó à, rồi mình cắt ra xong rồi mình bỏ vào những cái gia vị chế biến như hồi nãy mình nói ha để có như vậy xong rồi thì mình bỏ vào trong tủ lạnh cỡ khoảng là 15 phút nha cả nhà à, thường thường thì những cái gia vị mà mình ướp á à, bất kỳ là cái món ăn nào thì mình cũng muốn là bỏ vào trong tủ lạnh một chút để cho nó nó nêm nếm lại cho nó thấm tháp ha cho nó đậm đà nha cả nhà and right now look like Uh, let me check on the inside. It looks a little bit golden, and I flip all over. You see that? Just do one by one, one by one, and smell so good. You know, this one you eat with rice or you eat with the bread. Oh my goodness, the best! That's it. I just flip it over, and again, don't put too much oil. But you know, just enough because um, in duck they have a little bit fat here, right here. So. It's just okay to put a little bit oil, not too much. But make sure you check uh, uh, to uh, flip on this side and the other until well done. All right, family? And this is one of the, our favorites, and my family love, love it so much. So I say, why not? You know, we share so all of you guys out there maybe see the duck in the market but doesn't know the recipe how to cook, then you can try it out, right? And family, the way you check to make sure that uh, duck meat is uh, done, well done or not. Uh, I, uh, my family, we use a uh, uh, chopstick, you know, if we uh, want it down all the way and we take it out and the blood didn't come out, that means it's uh, well done. So you can use, I believe that you have um, a fork, right, at home, so you can just try to check like that weight. But always put in the low heat. So we just slowly fry, don't have to be a high heat, and outside will be burned and inside is not cooked, family. So mà khi các bạn mà um, chiên vịt đó thì nhớ nha, uh, mình dùng cái đôi đũa để mà mình sóc xuống để mà coi từ rút ra mà thấy nó không có còn ra cái máu uh, hồng hay thì thấy là đó là vịt 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 đã chín ha. Nhưng mà khi mà chiên á, thì các bạn hãy chiên cái độ lửa là uh, lửa thấp thôi nha, để mà cho nó chín và bên ngoài nó vàng mà bên trong nó lại lại chín chứ đừng có để lửa cao quá mà bên ngoài nó cháy mà bên trong cái thịt nó lại không chín thì đâm ra là nó không có được ngon nha cả nhà có những cái mà rất là nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà đôi khi mình nấu mình lại sơ ý một chút thì cái um, uống đi cái công mà mình chế biến phải không nào and uh, family you notice that we cut the duck in the really big size right so look like a steak you know so each person can enjoy one or two right Yeah, and when you turn a flip over this side and the other side on the low heat, then you need to use the cover. I'm gonna cover it up for you to see right here. You know, I cover up like that. And after the few minutes, I will open up and I will show you what it looks like. All right, family? And here you go, family. The duck fry is ready to serve and smells so good. Look at this one. You know, uh, you can serve with, uh, you can eat this with uh, bread or with the steamed rice. You know, we love to have this dish in the family. So, cả nhà ơi, bây giờ là thịt vịt uh, chiên roti đã xong rồi nha. Thì các bạn có thể ăn món này với cơm hay là với bánh mì. Uh, các ông có thể nhậu thì chấm với uh, muối tiêu nha. Còn quý bà thì ăn với cái gì cũng theo sở thích của mình hết đúng không? Thì cái món thịt vịt thì rất là dễ ăn. Và chắc chắn rồi đối với người Việt thì cái món này cũng rất là quen thuộc. Tuy rằng uh, phải cắt, phải ướp, phải làm đúng cái thủ tục ra thì nó mới ngon. Và chắc chắn khi mà ướp vịt thì các bạn có không thể thiếu là phải có ngũ vị hương nha thì roti là bảo đảm là phải có cái ngũ vị hương so family in order like I mentioned earlier if you marinate this duck meat then you have to have a five spice you know five spices is very important to bring out the flavor so this one right here can serve with bread and steamed rice all right that's all I would like to share to everyone if you like this video please give me a thumbs up and share and uh, cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ channel của mình nha à, và chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc bên người thân thank you so much for watching and i hope everyone have a wonderful day with your family